तो नमस्कार दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेमेस्टर सिक्स बी ए सेमेस्टर सिक्स हिंदी ऑनर्स कॉर पेपर वन के बारे में कि बी ए सेमेस्टर सिक्स कॉर पेपर वन हिंदी का किस तरह का पूछा जाता है तो यह देखिए 2021 में पूछा गया प्रश्न है जो मैं आपको दिला रहा हूँ इसमें आपको तीन घंटे का समय देता है और फुल मार्क्स आपका होते हैं अस्सी मार्क्स एटी मार्क्स होता है टोटल पूर्णांक आपका यहाँ पे कुछ चीज़ें जो सभी पेपर में दी जाती है एग्जाम में वो चीज़ें लिखी होती है परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू गिव दियर आंसर इन दियर वन वर्ड्स एज फार अ आपका इस प्रकार का दिया होता है जिसमें कि सभी उसके बाद क्या होता है सभी प्रश्नों के मान बराबर हैं द क्वेश्चन आर ऑफ द क्वेश्चन आर ऑफ इक्वल वैल्यू ठीक ना सभी प्रश्नों के मान बराबर हैं देखिए इसमें आपको टोटल तीन प्रश्न दिए जाते हैं जिसमें से पहला प्रश्न जो है आपका चालीस मार्क्स का है पहला प्रश्न क्या है कि किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दें यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं क ख ग घ करके इसमें से किसी दो पर आपको उत्तर लिखने हैं और उत्तर आपको लिखना है दो जिसमें से एक प्रश्न का मान है बीस यहाँ पे देखिए एक प्रश्न बीस दो प्रश्न लिखेंगे आपको चालीस मार्क्स मिलेगा इसका उत्तर आप कोशिश करें कि कम से कम आप एक प्रश्न का उत्तर आठ पेज में दें आठ पेज जी हाँ अब देखिए क्वेश्चन क्या है तो पहला क्वेश्चन है कि जनसंचार के स्वरूप उसकी उपादेयता पर विचार प्रस्तुत करते हुए उसके विस्तार का आकलन निरूपण करें ठीक ये आप लिख सकते हैं नहीं तो इसको नहीं लिखने का माने तो ख लिखिए कि जनसंचार से तात्पर्य क्या है तथा वर्तमान परिपेक्ष में इसका क्या महत्व तो है स्पष्ट करें आपको इसके बारे में भी लिख सकते हैं किसी दो के बारे में लिखना है ग नंबर क्या है कि क्या समाचार पत्र जनसंचार का सबसे शक्तिशाली माध्यम है युक्ति संगत उत्तर दें एक जमाने में हुआ करता था लेकिन अब इसका जगह जो है इंटरनेट ने ले लिया है समाचार पत्र का फिर भी अभी समाचार पत्र की वैल्यू कम नहीं है घ नंबर क्या है कि जन संचार और लोकतंत्र में क्या संबंध है विवेचना करें तो इसको आपको बताना है कि डेमोक्रेसी लोकतंत्र और जनसंचार में क्या संबंध है दूसरा क्वेश्चन क्या है तो दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो का संक्षिप्त विवरण दें संक्षिप्त मतलब छोटा सा ठीक ना दस नंबर का प्रश्न है दो एक प्रश्न बनाएंगे दस मिलेगा दो प्रश्न बनाएंगे बीस मिलेगा यानी कि आपको एक प्रश्न का उत्तर कम से कम चार पेज में देना है और यहाँ पे आपको तीन क्वेश्चन दिए गए हैं तीन क्वेश्चन में किसी दो का ही उत्तर लिखना है पहला क्या है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में क्या अंतर है तो बहुत अंतर है भाई आप बता दीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लाइन से चलता है प्रिंट मीडिया भी लाइन से चलता है लेकिन यह अखबार वगैरह का उदाहरण आएगा इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपका रेडियो समाचार पत्र वगैरह का और सॉरी रेडियो और आपका इंटरनेट वगैरह का उदाहरण में आएगा आप बना लेंगे आप बहुत स्मार्ट हैं यार चलिए आगे हम बात करते हैं खा में तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या है इसको बताना है किसी देश के चुनाव प्रसार में इसकी क्या भूमिका है तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत के चुनाव आयोग के बारे में भी जानना होगा ग नंबर क्या है अध्ययन अध्यापन के सेवा में जन संचार की उपयोगिता पर प्रकाश डालें बहुत उपयोग है यार जन संचार अध्यापन में ठीक ना तो इसके बारे में भी आपको बताना है आराम से कोई विद्यार्थी एक महीना भी तैयारी किया है ना तो आराम से सभी प्रश्नों का उत्तर बहुत ईजी तरीके से दे सकता है बस अर्थें कि वह रेगुलर पढ़ाई करता रहा हो तीसरा हमारा क्वेश्चन क्या है कि तीसरा क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित वास्तुनिष्ठ प्रश्नों में से उत्तर देना है ठीक और आपके यहाँ पे दस क्वेश्चन दिए जाते हैं जो कि प्रत्येक क्वेश्चन दो मार्क्स का है टोटल हो जाते हैं बीस मार्क्स पहला है जनसंचार के क्षेत्र में क्या विज्ञापन का स्थान है विज्ञापन का क्या स्थान है बताना है आप यहाँ पर उत्तर दे सकते हैं बहुत ही दो या तीन लाइनिंग में ठीक इंटरनेट का प्रयोग कहाँ होता है तीसरा क्वेश्चन है दूरदर्शन किस जनसंचार का माध्यम है तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जनसंचार की अवधारणा किन्हीं तीन विचारकों के नाम लिखें तीन व्यक्तियों का नाम लिखना है विचारकों के ठीक ना अगला है हमारा जनसंचार में मनोरंजन के लिए कोई स्थान है या नहीं बिल्कुल बहुत सारे स्थान है जी अर्ध नारी स्वर को किसका स्वरूप माना गया है उसको भी बताना है छः नंबर क्या है क्या अमी संचार का माध्यम है इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा ये अमी है या अभी है मुझे तो मालूम नहीं इसके लिए सॉरी ठीक ना क्या अभी अभी होगा क्या अभी संचार का माध्यम है अगला क्या है क्या रेडियो प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आता है नहीं रेडियो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत आता है क्योंकि रेडियो को छापा नहीं लाइन से चला जाता है ठीक ना बैटरी दे कनेक्शन किया जाता है सेटेलाइट से सूचना और मनोरंजन किसके अंग हैं तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अगला है हमारा जन संचार 
पत्र किस सं, जनसंचार का माध्यम है समाचार पत्र किस जनसंचार का माध्यम है तो प्रिंट मीडिया क्योंकि समाचार पत्र प्रिंट होता है तो ये था हमारा हिंदी का क्वेश्चन जो कि सेमेस्टर सिक्स बी सेमेस्टर सिक्स ऑनर्स कोर पेपर वन के लिए था अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप वीडियो में किसी तरह भी किसी के भी माध्यम से पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके ही जाए बेल का आइकन को प्रेस करें क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे चीज़ मिलते हैं जो आपकी पहली बार सुना होगा और यहाँ पे हेल्थ से जुड़े स्वास्थ्य से जुड़े टॉपिक भी लाए जाते हैं साथ ही साथ आपको जनता दरबार भी लगाया जाता है जिसमें कि विशेष रूप से ज्ञान आपको दी जाती है तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें बेल का आइकन को प्रेस करें और अन्य दोस्तों को शेयर करें थैंक यू वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद